న్యూస్ అమరావతిలో ఏమీ లేదన్న వాళ్ళు సిఆర్డీఏ బ్యాండ్స్ కు వచ్చిన స్పందన చూసి కళ్ళు తెరవాలన్నారు మంత్రి నారాయణ మోడీ ఇచ్చిన దానికంటే ఓ గంటలో రాజధానికి బాండ్ల ద్వారా వచ్చింది ఎక్కువ అంటూ ఎద్దేవా చేశారు బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో సిఆర్డీఏ బాండ్ లోకి వచ్చిన స్పందన బాగుందంటున్న మంత్రి నారాయణ తో మా ప్రతినిధి రమేష్ ఫేస్ టు ఫేస్ అమరావతి బాండ్ లకి అనూహ్య స్పందన లభించింది దీనిపై ప్రభుత్వం సంతోషం వ్యక్తం చేస్తుంది ప్రస్తుతం మనతో మంత్రి నారాయణ ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడదాం సార్ అమరావతికి సంబంధించి ఏదైతే బాండ్లు మీరు రిలీజ్ చేశారో వాటికి వచ్చినటువంటి స్పందన అనూహ్యంగా కనిపిస్తూ ఉంది కారణాలు ఏమనుకుంటున్నారు దీనిపై మీ కామెంట్ ఏంటి ఈరోజు అమరావతి బాండ్లు ఏదైతే రిలీజ్ చేసామో దానికి అనూహ్యమైన స్పందన వచ్చిందండి వెయ్యిన్ని మూడు వందల కోట్లకి యాక్చువల్ గా రిలీజ్ చేస్తే మొదటి గంటలోనే మొదటి గంటలోనే రెండు వేల కోట్ల రూపాయలకి యాక్చువల్ గా ఇదైంది అయితే ఇంత స్పందన రావటానికి కారణం ఏంటంటే అమరావతి రాజధాని నిర్మాణం ఎంతో వేగవంతంగా జరగటమే ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఏ నగరం కూడా ఇంత వేగవంతంగా కన్స్ట్రక్షన్ జరగల రోడ్లు కానీ డ్రైన్స్ కానీ సివరేజ్ కానీ స్ట్రాంగ్ వాటర్ కానీ డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ డక్స్ కానీ కేబుల్స్ కానీ వాకింగ్ పాత్స్ కానీ సైకిల్ పాత్స్ కానీ అదేవిధంగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటల్ సిటీలో బిల్డింగ్లు కానీ జస్టిస్ సిటీలో బిల్డింగ్స్ కానీ అమరావతి రాజధానిలో జరిగినంత ఎక్కడ జరగలేదు ఎందుకంటే ఈరోజు నయా రాయపూర్ తీసుకోండి రెండు వేల రెండులో స్టార్ట్ చేశారు ఇందులో అసెంబ్లీ స్టార్ట్ చేయలే వాళ్ళు అసెంబ్లీ స్టార్ట్ చేయలేదు హైకోర్టు స్టార్ట్ చేయలేదు అదేవిధంగా గాంధీనగర్ చెందిన అరవై సంవత్సరాలు అయినది కట్టి ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది అట్లాంటిది ఈరోజు అమరావతి రాజధాని కేవలం మూడున్నర సంవత్సరంలో ఎంతో డెవలప్మెంట్ జరిగింది ఇంకా కూడా జరుగుతుంది ఈ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ ఏదైతే జరుగుతుందో దాన్ని ఎవరైతే ఈ బాండ్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయదలుచుకున్నారో వాళ్ళు ఈ మధ్య వచ్చి అమరావతి రాజధానిలో తిరిగి మొత్తం చూశారు వాళ్ళు సాటిస్ఫై అయ్యారు ఎంత పనులు అవుతున్నాయి నారాయణ గారు ఇప్పటి వరకు ఎన్ని గ్రౌండ్ అయ్యాయి ఎంత పూర్తి స్థాయిలో ఎంత పనులు పట్టాలి మొత్తం యాభై ఆరు ప్రాజెక్టులు అండి యాభై ఆరు ప్రాజెక్టులు విలువ నలభై ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు అందులో ముప్పై రెండు ప్రాజెక్టులు ఆల్రెడీ గ్రౌండ్ అయిపోయినాయి ఈ విధంగా అమరావతి రాజధానిలో ఏదైతే డిపిఆర్ నలభై ఎనిమిది వేల కోట్లకు చేశామో నలభై ఎనిమిది వేల కోట్లలో ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఆరు కోట్లు గ్రౌండ్ అయ్యి రేపు మార్చికి అయిపోతాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చికి అయిపోతాయి మిగతా కూడా మరొక వారంలో టెండర్లు పిలిచి వాటిలో గ్రౌండ్ చేస్తాం అవి కూడా వీలైన తొందరలో కంప్లీట్ అవుతాయి ఇందులో అసెంబ్లీ హైకోర్టు మాత్రం టూ ఇయర్స్ పుడుతుంది మిగతా అన్ని కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి పూర్తి అవుతాయి ఈ యొక్క బాండ్లలో పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళందరూ చూశారు అమరావతి రాజధానిలో వచ్చి మొత్తం చూశారు అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం వెయ్యిన్ని ఐదు వందల కోట్లు ఇచ్చింది దానికి నూట తొంభై ఆరు మాట్లాడుతున్నారు బీజేపీ వాళ్ళు ఈసీ లేదు లేదంటారు డిపిఆర్లు ఇవ్వలేదంటారు నలభై ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలకి డిపిఆర్లు ఇచ్చాం వాళ్ళు ఇచ్చిన వెయ్యిన్ని ఐదు వందలకి ఎప్పుడో ఈసీలు ఇచ్చాం ఇరవై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల పనులు జరుగుతుంటే వాళ్ళు ఇచ్చింది వెయ్యిన్ని ఐదు వందల కోట్లు దానికి నూట తొంభై ఆరు మూడు సార్లు ఇచ్చారు మూడు ఇన్స్టాల్మెంట్ లో దానికి నూట తొంభై ఆరు స్టేట్మెంట్ ఒక్కొక్క నాయకుడు ఒక్కొక్క స్టేట్మెంట్ తెలిసి తెలియదు ఈ రోజు అదే బాండ్లు రిలీజ్ చేస్తే కేవలం ఒక్క గంటలో రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినాయి అది ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్న గుడ్ విల్ అమరావతి రాజధాని నిర్మాణం మీద ప్రజలకు ఉన్న గుడ్ విల్ మోడీ ఇచ్చిన దానికంటే ప్రధాని ఇచ్చిన దానికంటే బయట ఎక్కువ మీకు బ్రాండ్ వాల్యూ ఉంది అనుకుంటున్నారా అమరావతికి ఖచ్చితంగానండి ఇప్పుడు ఇవాళ వచ్చిన ఫలితాల నిరసనం గంటలో రెండు వేల కోట్లు అయినా అంటే ఖచ్చితంగా ప్రజల్లో పబ్లిక్ లో ఈ ప్రభుత్వం మీద ఎంతో నమ్మకం ఉంది ఇప్పుడైనా మోడీ కళ్ళు తెలుసుకుని అమరావతి రాజధానికి సపోర్ట్ చేసి హెల్ప్ చేస్తే బాగుండు ఎందుకంటే ఈ రోజు ఒక ఇటుక పెట్టలేదు అమరావతిలో నిర్మాణాలే జరగట్లేదు అని అనేక ఆరోపణలకు అనేక అనుమానాలకు ఈ రోజు వచ్చినటువంటి బ్రాండ్ వాల్యూ ఒక సమాధానం అని మీరు భావిస్తున్నారా ఖచ్చితంగానండి ఈ రోజు బాండ్లు ఏదైతే సబ్స్క్రైబ్ అయినా ఇది ఒక సమాధానం ఎవరైతే ఒక్క ఇటుక రాయి కూడా పెట్టలేదని ఇటుక రాయి కూడా పెట్టలేదని మాట్లాడేవాళ్ళు ఏసీ రూమ్ లోను డయాస్ మీద మాట్లాడుతున్నారు అది కరెక్ట్ కాదు ఎప్పటికి ఈ అమౌంట్ అంతా ఎప్పటికి మీకు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దీన్ని ఏ రకంగా యూటిలైజ్ చేసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి ప్రభుత్వానికి ఈ అమౌంట్ టూ డేస్ లో మన అకౌంట్ లోకి వస్తుందండి దీనివల్ల కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి మొదటి ఐదు సంవత్సరాలు మనం రీపేమెంట్ కట్టబడలే ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ కడితే చాలు ఆరో సంవత్సరం నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎవరి ఇయర్ రీపేమెంట్ కట్టడం ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ అదే బ్యాంకులో తీసుకుంటే విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ నుంచి మనం రీపేమెంట్ కట్టాల్సి వస్తుంది మరొక అడ్వాంటేజ్
లేదా ఏదైనా బ్యాంకుల దగ్గర నుంచి మనం డబ్బులు తీసుకున్నప్పుడు మన షేర్ టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెట్టాల్సి వస్తుంది దానికైనా వాడుకోవచ్చు సో ఈ బాండ్స్ ద్వారా తీసుకోవటం వల్ల అనేక లాభాలు ఉండే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది అమరావతి రాజధాని నిర్మాణానికి ఖచ్చితంగా రెండు రోజుల్లో ఈ డబ్బులు మన అకౌంట్కి వస్తుంది రాగానే డెవలప్మెంట్ కావటం జరుగుతుంది అమరావతికి అమరావతి బాండ్లకు వచ్చినటువంటి రెస్పాన్స్ పై ప్రభుత్వం సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తోంది ఒక రకంగా ఆ చూసుకుంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు వచ్చినటువంటి పరిణామాలు చాలా అనుకూలమని ప్రభుత్వ వర్గాలు ప్రధానంగా చెబుతా ఉన్నాయి అమరావతిలో ఏమి జరగట్లేదు అని జరుగుతున్నటువంటి ఒక అసత్య ప్రచారానికి ఈ రోజు బాండ్లకు వచ్చినటువంటి విలువనే ఒక సమాధానం అని మంత్రి నారాయణ చెప్తా ఉన్నారు ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే ఏసీ రూమ్ లో కూర్చుంటే కాదు ప్రత్యక్షంగా వచ్చి చూస్తే ఎంత పనులు జరుగుతున్నాయనేది అర్థమవుతుందని మంత్రి నారాయణ సవాల్ విసురుతా ఉన్నారు ఎన్టీవీ టీం అమరావతి